ኑሮን ላለፉት 13 አመታት በእንግሊዝ ሀገር ያደረገው በዚያም ባለትዳርና ያራት ልጆች አባት የሆነው አቶ ዳንኤል ቴድሮስ ለሥራ ጉዳይ አዲስ አበባ እንደመጣ ያልተበቀው ፈተና አጋጥሞታል በመዲናችን እዚያም እዚያም ተከፋፍተው ሳይዘጉ ከቀሩት የበዙ ጉድጓዶች አንዱ በለደታ ክፍለ ከተማ ተቀብሎታል ጥልቀቱ ከ2 ሜትር በላይ ከሚገመተው በቆሻሻ ከተበከለው ጉድጓድ ውስጥ በድንገት ሲወድቅ ራሱን አያውቅም ነበር ጉድጓዱ ቀይ ዶን ያመሳይ የተነጠፈበት በመሆኑ ጉድጓድ ነው ብሎ ለማሰብ ይከብዳልና ከመኪናው እንደወረደ ረገጠው ዶንያው ይዞት ቆልቆል ወረደ ከጉድጓዱ አቅራቢያ ያለ የአንድ ምግብ ቤት አስተናጋጅ ሁኔታውን እንዲህ ይገልጻል ከመኪና ልክ እንደወረደ አላየው ምሱ ከዛኛ እንዱ በጣም ላይ ደነገጥ ነው እንደው የተረፈውላል መሰለኝ ተባብረን ምናምን ያወጣ ነው በጣም ያስፈራ እያየ ነው ነበርኛ ውጪ ላይ ነበርን ያው ጎትረም ምናምን አወጣ ነው በዚያ የቱቦ ጉድጓድ አቅራቢያ ልኳንዳ ቤትና ሬስቶራንት አለ በልኳንዳ ቤቱም ሆነ በሬስቶራንቱ የሚሰሩት ሰዎችም ሆኑ ደንበኞች ከጉድጓዱ ቆሻሻ የሚወጣው ሽታ ስላስቸግራቸው ነበር በቀይ ዶን ያመሳይ እንዲሸፈን ይሆነው ከልኳንዳ ቤቱና ከሬስቶራንቱ አስተናጋጆች የሰማውት ይሄንን ነው በጣም ሽታው ያስጨገረኝ እኔ ራስ ማለት አዎ ሽታው በጣም ይከብዳል ይሸፍናልና ምን አበተቻለ አቅም ለማቆም ያው ምን ማድረግ ስለማይቻል እሱም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች ይገባሉ እንደዚህ አነገሮች ያ ምን ማድረግ ስለማይቻል እንደዚህ ይገባሉ ሽታ ለመከላከል የተሸፈነ ዶን ያ ጉድጓድ መሆኑ እንዳይታወቅ አድርጎ ሰዎች እየረገጡ ቁልቁል ይወርዳሉ ከእንግሊዝ ሀገር መጥቶ ከጉርጓዶ የገባው ዳንኤል ቴድሮስም የዚህ አደጋ ሰለባ ሆኗል ስለሆነውም እንዲህ ነገርኝ እኔ ምን ኖሮ በእንግሊዝ ሀገር ነው ላ 13 አመት በዛ ኖር ያለሁኝ አሁን ወደዚህ ሀገር ለተለያየ ጉዳይ ላይ መጣሁት ጉዳይ ላይ ያለው ነው እንግሊዝ ጉርጓዶ ውስጥ የገባሁት ማለት ቀኑ ማክሰኞ ነው ህዳር ሁለት ማለት ነው ከጓደኛ ይጋ ሆኚ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ማለት ነው ከጓደኛ ይጋ በመኪና መተን ከመኪና ወርጂ ውሳ ለመብላት እዚያ ከባቢ ያለ ሬስቶራንት ከመኪና እንደወረድኩኝ በቀይ ነገር በጆን የተሸፈነ ነው እና መንገድ መስሎኛል እኔ ስረክተው ወደውስ ገባሁኝ በዛ ሰዓት አንኮንሽየስ ሆነ ነበር ራሴን መታኝ ጄ እግሬ ተላልጧል ውስጥ ገባሁኝ ለተወሰነ ደቂቃ ያው ፌን ታርገ ነበር ወደ ሆስፒታል ቀጥታ አብነት ቁጥር 3 የሚባል ሆስፒታል ወሰዱኝ በራሴ በእግሬ በጄ ላይ ኃይለኛ ምት ስለነበረ ወዲያው ኤክስሬይ ምናምን አነሱኝ ከዛ በኋላ አንቲባዮቲክ እና ፔንክለሮችን እንደውስት መዳኔት ስክሪፕሽን አደረኩልኝ በአዲስ አበባ የተለያዩ አከባቢዎች እንዲህ ሳይዘጉ በቀሩ ጉድጓዶች ውስጥ ሰዎች እየወደቁ ይሞታሉ ላካል ጉዳትም ይዳረጋሉ ከመስከረም ወር ወዲህ ብቻ ለሳትና ድንገተኛ ደጋዎች ጥሪ ቀርቦ ሆነ የተባለውን ከኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ባለሙያው ካቶን ጋቱ ማሞ ስሙ ከመስከረም ወር ጀምሮ ያለውን ብቻ ነው መነገረ 13 ሞት አለ ጉድጓዶች በመግባት 13 ሰዎች ሞተዋል አ ያዲስ አበባ ብቻ ነው የነገርኩ የሮሜያ ልዩ ዞን ምናምን ትቻለሁ አዲስ አበባ ብቻ ነው እንግዲህ እነዚህ 13 ሰዎች ክፍቱን በተተወ ጉርጓድ ህይወታቸውን ያጡ ናቸው አዎ እዚህ መዲናችን ውስጥ ወስለት ደግሞ አራት ነው ሌላው ደግሞ በተለይ ከዚህ ከጉዳት ጋር ታይዞ ባለ ስልጣ መስራ ቤታችን ደግሞ የማይሰማቸው ሪፖርት ለኛ ሳይደረግ ዛው በአካባቢው ባሉ ሰዎች ትሪ ተደርጎ ወደ ጤና ተቋም ወደ መሳሰሉበት ቦታ ሄዱትን አይጨምረም የዚህ አደጋ ሰለባ አቶ ዳንኤል ቴዎድሮስ ባልተበቀው የጉርጓድ አደጋ ሰውነቱ ቆሶ አስሏል ጭንቅላቱም ተመቷልና የማዞር ስሜት እንደሚሰማው ነግሮኛል ይህንን ክፍት የተተወ ትቦ መድፈን ያዲስ አበባ መንገዶች ባለ ስልጣን ስራና ሐላፊነት ነበር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሐላፊው አቶ ጡማይ ወልደ ገብርኤልን የቱቦ ጉርጓዶች የማይደፈኑበት ምክንያት ምንድነው አልኳቸው ማለት ደረጃው ያለ መጠበቅ አንድ ነገር ሆኖ ጥም ደተጠበቁ ሆኖ ክዳኑ ተሰርቶን የሚያልቀውና ከ ሰርቶን በኋላ ከአንድ አመት በኋላ እንደዛ ነገር እንዳልቆ ማሽኑ ሲሰረቃሉ ግማሽ መኪና ይወጣቸዋል ግማሽ ካንተ ባካንዳ ይሄው ተሰውሮ ተነደው ይሁን ትንሽ ብረት ነገር አላቸው ውስጥ ብረቱን ለመውሰድ ከጥቆም እየሰርቃቸው ሰዎች አሉና በተለያየ ምክንያት የማንሆል ክዳን ይበላሻሉ ከጥቅሙጭ ይሆናል ያለ ይመረጃ እንግዲህ እነዚህ ክፍት የሆኑ ጉድጓዶች ከተማው ውስጥ ያሉ ክዳን እንደሚያስፈልጋቸውና እየሰራ ነው ያለና ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ሰሙን ነው የሚያያቸው ለዚህ ለከርብስቶኑና ለአንዳንድ ተብሎ መልሶ የሚቆፈሩ አገቦታዎች አሉ እነሱም ቢሆኑ የአንጻባራቅ ምልክት ሊኖርባቸው ይገባል ምን ለውኛ እንዳልከው ሰው እንደዚህ አካል ጉዳተኞች ምንም እንዳይወዱ ቆፍራቸው ነገር መታጠር አለባቸው ነው ምን ለውና እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምን ላቸውና መሬት ለብታቸው ነገር መገናኘት አስቸጋሪ ሆነ በቃ ይሄ ነው ችግሩ ይሄ ነው እኔ ማሁን ላነሰ አይነበረው ይሄን ነው የሚነገረው ጥሩ ነው የምናየው ግን መልካም አይደለም አኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን ገር ባልፈው ወደ 3000 ሚሆኑ ይከፋል ማነው 
ክረም ስንቆጥር ላይ ነበር እያንዳንዱ ተቆጥሮ እያንዳንዱ ፍሬክ ላይ ያለ የማድሮን ከዳናቸው የተንጋደዱ ለብቻው ክፍት የሆነ ሙሉ በሙሉ የሌላቸው እንደዚሁም ያልገጠሙና ከላይ ወጣ ገባ ይሆኑ ነዚህ በሙሉ መረጃ ወስደን ያስተካከለ ያለን በፈኖታ ነው ያለውና ያልከኛለው ነባር ሆኖ እንደዚህ ክፍት ሆኖ ማንሆሎጂ ሆነ ሶሎ እንድስተካከሉ ነው የምናረጋው አንዳንድ ቦታ ግን ሰው ምን እያጋጠመ ነው ያለው ለምሳሌ እዚህ ከነ ሰካቪ ውሃም ቆፍራቸዋሉ እንደዚሁም መውራት ኃይልም ቆፍራቸዋሉ እኛም ራሳችን ለከርብስቶን ፍራ እና ለእግረኛ መንገድ ተብሎ ምቆፍራሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች የሚሆኑ ራሳቸውን ቅፋት የሚፈጥርበት ሁኔታ ላይ ዝሮ ዝሮ ግን እነዚህ እንደሆነኛ በመንቆፍርበት ክፍት ዙሪያው ባንጻባራክ ምልክት አርገን ከዛ በተቻለ መጠን በ48 ሰዓታት በሶስት ቀን እንደዚሁ ጊዜ ልምታርገን የሰራናቸውን ነገሮች ያስተካከለን ተረፈ ምርታችንን ያስወገድን ነው ያለብን ነው ምንለው ገና እምት ነግሩንም ማን እንደዛ ነው ግን ምትሉን እንዳይሆን ምንድነው ችግር የሆነው ነገር እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ወደ ተጠያቅነት መስመር ያመጣን ያንዳንዱ የህን ስራ ዘርፍ ምን መለከቱ ሐላፊ ለምን ያንዳንዱ ጉድጓድ ላይ በተነገራቸው ልክ እንደማይደፍኑ ምን መጋገርበት ነው የሚባለው አሁን ለደታ ላይ ያልከ ወይ ይሄን ባለማዎች ልክ ቦታው ይይዝና ማከላ ኦሪጅን አዲስ አበባ እነዚህ ክፍት የሆኑ የትኛው ኦሪጅን ስንት ማንሆል አስተካከለ ስንት ከደነ ስንት የተከፈቱትን ቆጠራ አደረገ ምን በየሳምንቱ በመናረጉ ስለሰባ እና ያለንን አገን ችግሩ በጣም ሰፊ ስለሆነ አንድ አንድ ቦታ ላይ በነገራችን ባለፈው ክረምት ያስተካከልናቸው ማንሆል ተመልሰው የሚሰረቁ አሉ በቴሌቪዥን ወደ ለገጣፈው የሚወስደው መንገድ ብቻ ትንሽ ወጣ ወጣ ያሉ ዝማሃል አድሳን ምሻለው እንጂ ወደ ዳር ያሉ መንገዶች በጣም ነው ማንሆላቸው የሚሰበሩ ከላይ ወጥተው ነው ታክሲዎች የሚነድባቸው በእግረኛም ጭምር የሚነዱ አንድ አንድ ተከካሪዎች ስላሉ ከባድ ሜካኒክና ዳም ትራክ በሚወጣባቸው ጊዜ በቀላል ነው የሚደረመሰት ነው ማንሆልች እንዳያያቸው ትንሽ በብረት ተደርጎ በኮንክሪት የተሰሩ ስለሆኑ ለብልሽት የሚጋለጡበት ምክንያት በጣም ሰፊ ነው ብዙ ምክንያቶች አሉ ከደረጃው ጀምሮ የተለያዩ አደጋዎች መኪና የሚወጣ ይሰብራቸዋል ሌባም ይስረቀው መኪና የሚስበረው በራሱ ጊዜ የሚሰበር ክትትሉ ግን በየጊዜው በየክፍለ ከተማው እና ተቀርንጫፍ መስራ ቤቶች አሉ በዛ በኩል ለምን ቶሎ ቶሎ አይታይ ምክንያቱም አደጋ ሲያደርስ ድረስ ከመጠበቅ ለምን ይሰረቃል ለምን ይሰበራል የሚለውን መፍትሄ የሰውን ህይወት ይያዳኑ ማየቱ አይሻልም ወይ ቼክ ነው ነው ያልካለው ስለ ነው ኖርማል ችግሩ ሰፊ ቢሆን ወተለኝ ነዝርጅኖች ርግናቸው ላይ ያለው አንድ ይሁን ሁለት የተከፈተ ማን ሆን በግዢ መቅደና ያለባቸው ምለው ነገር የባለስጣኑ ሐፍሻው ስለሆነ በዚህ ደረጃ እና ያወልን እኮ መቼ ታዩት አላችሁ ከዚህ በኋላ ይሄን ችግር ደግመን ማንሰማበት ሰዎች የማይጎዱበት ቀን መቼ ነው እንዴት መሰለው እንደዋ ወደ አተካላ ያዲስ አበባ በጣም ሰፊ ነው እንዳይሆ ከተማውና እንግዲህኛ እንደ ትሪዘን ነው ሙሉ ከተማውን አንድን የተከፈተ ማን ሆን ሞኖር የለበትም በሚል ሐሳቤ ነው እንግዲህ አተካላ ቆጠራ አርገን እየሰራን ያለ ነው ነገር በአንድ በኩል ስለሰራ በአንድ በኩል ዲዛይኖች በተለያየ ምክንያቶች ሙሉ በሙሉ ችግሩ ይጣፋል ተብሎ እንኳን ባይወሰድ የችግሩ መጣን መቀነስ አለበት የሚለው ነገር በመስማማት ጥሩ መስለኛል ስለዚህ ለመቀነስ ምን ይደረጋል እንበላ አድማጫችን አ ሬጅኖቹ በተለይ እነዚህ የመንገድ ሀብት አስተዳደርን ይባሉ እንደምናረጋውኛ መጀመሪያ በነሱ ሬጅናቸው ያለው ክፍት የሆነ ጉድጓድ ይቆጥራሉ ክፍት የሆነ ማንሆል የማንሆል ደረጃዎች አወጣሉ እንዳልኮ አንዳንዶቹ ክፍት ሳይሆን የተንጋደዱ አሉ ብረታቸው ምታ ያለ መረጃው አለኛ እንዳልኮ እና ከዛ ምናላት የምርት ጥረት ሲሆን አላቅም በስፋት ማንሆል ከዳኑን እየተመረተ በአጓው ቶሎ ቶሎ ንከደንበት አቅጣጫ ማረግ ይጠበቅብናል ብየን መስለው ማረግ ይጠበቅብናል ነው ወይስ እናደርጋለን ነው አቆ ባለስልጣኑ ማረግ አለበት ለዚህ ተከፈቱ ማንሆሎችን የግድ እንዳልኮ ባስጨቃይ ከስር ከስር ያየ መክደን የተጠበቀበታል እኮ ስለዚህ እንት አድርጉታላችሁ ከዚህ በኋላ አዎ አዎ የሆነ ሆኖ የተለያዩ ተቋሞችም ሆኖ ግለ ሰዎች መልሰው ሳይዘጉ ክፍት በተዋቸው ጉድጓዶች ሰበብ ሰዎች ለሞትና ለአካል ጉዳት ሲዳረጉ አረብ ህጋ ይባሉ ሞይ ህጉስ ምን ይላል የህግ ባለሙያ የሆኑትን አቶ ሚካኤል ግርማን ጠየቋቸው ህጉ ሚደው ጉድጓድ ከተቆፈረ ጉድጓድ ይቆፈረ አካል ቢያንስ ወይ ሚከድልበት መንገድ መስጠር መቻል አለበት ሌላ ሰው እንዳይጎዳ ማለት ነው ይሄን ሳይደርግ ቀርቷ አሁን ብዙ ሰዎች እየሞቱ አካል ጉዳት እየገጠማቸው ነውና ተጠያቂ ነው ተጠያቂ ነው ሐላፊነት ይወስዳል ጉዳት የጉዳት ካሳል ይከፍል ይችላል ከውልጭ ሐላፊነት ከውልጭ ሐላፊነት በሚደርሰው እንትል ወንጀልም በፍታቤርም ተጠያቂ ነው የሚቆፍራትን ጉድጓድ ጉዳት እንዳስተማጣ ወይ መከለል መቻል አለበት ወይ ምዛ ቦታ ለምሳሌ አንድ የሆነ ወይ ፎቅ ሆነ የፎቁ ባለቤት እዛ ጋር ለሚቆፍረው ነገር ይጠይቃል አዎ ተጠያቂ ነው ሐላፊነት ይወስዳል ምክንያቱም ያ በሚጎዳው ሰው በሚጎዳው ሰው በስተጀርባ ላይ ካሳ ይከፍላል ከነገና ደግሞ ለሳለፈን የሚያሳጣ ከዛ ደረጃ ይዳል ማለት ነው ጉዳቱ የሚያደርሰው አካል ባለቤት ማለት ነው። እንደው እንደ ህጉ ጉዳት ባይደርስም ክፍት የተተወ ጉድጓድ ነገ ጉዳት ማድረሱ አይቀርምና ቀድሞስም ይጠየቀበት አሰራር አለ በህግ ጉዳት ከመድረሱ በፊት የመከላከል ምርጫ ያንን አደጋ እንዳይመጣ ያው
አስተካክሉ መጠበቅ መቻል አለበት አስቀድሞ ራሱ እንደ ጉዳቱ መጠን ነው ፍርዱ ህጉ የሚተገበረው በአካል ፐርሰንት አለ የምንታንዳችን የአካል ሰውነታችን እጃች ነግራችን ጭንቅላታችን በፐርሰንት ነው የሚከፈለው ለሁሉም ካሳ ማለት ነው ግን ህይወት ምንም ካሳ የለውም የሰው ልጅ እንደሰማ ነው ከመስከረም ወር ጀምሮ 13 ሰዎች በተለያየ ጉርጓዶች ውስጥ ይወደቁ ህይወታቸውን አጥተዋል ይሄ እንግዲህ በድንገተኛ አደጋዎች የተመዘገበው ብቻ ነው ሌላው እናንተ ብዙ ሰዎች አካል አሁን ለምሳሌ አካላቸውን ይያጡ ነው የሞቱ ነው እንደዚህ ተቆፍሮ በሚተውበት ሰዓት ለምሳሌ ድንጋይ ለምሳሌ መኪና መንገድ ማሐከል ላይ ቆይ ድንጋይ ጥነንክ ሄደ ሌላ መኪና ሲመጣ ጉዳት ይደርሳል ያ መጀመሪያ ያስቀመጠው ሰው ተጠያቂ ነው አሁን ጉርጓድን በሚቆፍሩ ሰዓት ሐላፊነት ይወስዳል ለዛ ለሚሞተው ሰው የመንገድ ዳር ትቦዎች አሉ አሁን ክፍት የተተቡ አው ሷሁን በአስተዳደራ አካላት አስተዳደራ አካላት ነው ከፍ የህزب ነው መንገድ የህزب ነው ማንኛውም ሰው የሚጠቀምበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በህزب ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ለህግ አካላት መጠቆም አለበት ነው አው ነዋሪዎች አይበለውና ለሚደርስባቸው ጉዳት በህግ መጠየቅ አለባቸው ብለዋል አቶ ሚካኤል ግርማ በልደታ ዩቲዩብ ጉርጓድ ውስጥ ይወደቁት አቶ ዳንኤል ቴዎድሮስ ግን እኔ በህግ ለመጠየቅ ጊዜ የለኝም ተመልሼ ወደ እንግሊዝ ሀገር ለሄድ ነውና ነገር ግን የወደቁበትንም ሆነ ያከባቢውን ጉርጓዶች በራሴ ወጪ ለመድፈን ተሰናድቻለሁ አሉ። ሌሎች ሰዎች እንደዚህ ህብረተሰቡ የተለያዩ አዛውንቶች ህፃናቶች ወጣቶችም ሊገቡበት ይችላሉ በማለት ይሄ ነገር በጣም ልቤን እንትን ስላደረገው ስለተሰማኝ ህብረተሰቡ እዚህ ውስጥ እየገባ በመውት በተለያየ አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል ከማለት በራሴ ወጪም ነገሩን ለማስተካከለና ትቦን ለመድፈን አሰብኩኝ ከዚህ በኋላ መቆየ ያለኝ 10 ቀን ነው ግን ባለኝ ጊዜ ውስጥ ሁሉ በአቅሜ እንደፈቀደ የተወሰነ ንቱቦቹ ለመድፈን እዚህ ሀገር ላይ እንዳያውት ከሆነ ማንንም ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስድ ስለሌለ አቅሜ የሚችለውን ነገር ህብረተሰቡን ከረዳ ህብረተሰቡን የሚጠቅም ነገር ከሆነ በአቅሜ በሚችለው ነገር ትቦቹን ለመድፈን ከጓደኞች ጋር ተስማምተናል ሁሉ ነገር አዘጋጅተናል በመንችለው አቅም እንጨቶች አርማታዎች ምናም ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ከነገ ጀምሮ ስራውንት እናረጋለን ጉርጓድ ቆፍራችሁ ክፍት የምትተው ተቋሞችም ሆናችሁ ግለሰቦች አባካችሁ መልሳችሁ የመዝጋት ግዴታችሁን አትዘንጉ ቸል በማለት በህይወትና በአካል ላይ ጉዳት አታደርሱ የትቦ ክዳኖችን ብረቶችን ያነ ሳቹ በመሸጥ ለግል ጥቅማቹ ታውላላችሁ የተባላችሁ ግለሰቦችም ከገንዘብ ይልቅ የሰው ህይወት እንደሚልቅ ልብ በሉ መልክታችን ነው